彼女に出会うまでの僕はこの世で誰も誕生日を祝ってくれる人などいないさえない男だった<音楽>ラッピングをお願いしますはい贈り物になさるんですかはい少々お待ちくださいませだけど去年だけは違ったほんの短い時間だったが僕には誕生日を祝ってくれる恋人がいた1年前の今日だこのデパートで誕生日おめでとう僕は誕生日に自分に贈るプレゼントを買うおばあちゃんは誕生日に麺を食べると長生きすると言っていた今年も僕は誕生日にこのレストランでスパゲティを食べる
店のスパゲッティおいしいは違うものを食べるすいませんメニューを見せてください、はい、これとこれと,とこれとこれお願いそれからこれとこれとこれとこれとこれとこれもお願いうわ2005年産ボルドワインがあるすごいこれも一本お願い。はい、かしこまりました。もうそれいります私も今日誕生日よ嘘実は僕もなんだけどえ、本当うんおめでとあなたも食べて<笑>うん、うん、<笑>お腹いっぱい最高私が払うから先に行っててああいや一緒に払う私が払うって言ってるでしょあなたの誕生日なんだから任せてよでしあ、すいません、うん、大丈夫ですか、うん、あ,あ,あ,あ,あ、すいません大丈夫ですかあ、あおばあいさんはいはいはいはい食い逃げ食い逃げ逃げるつもりで
僕はただ彼女の後についていってるはずだったところがどういうわけか僕たちは僕の部屋の前に来ていた何やってるのもういいよ。ここであいつが。私の肩つかんで。悪いやつ私が嫌になったんだってめちゃくちゃ食べるし何しで書くか分かんないしそれに私は嫉妬深いんだって最初はぶっても我慢してくれたのにこの頃なんかパンチが強すぎるっていうの。乱暴すぎるんだってもう歩く姿さえ見たくないって。私のパンチってすごく効く、うん、ちょっとそう私って力が強くて乱暴なのはっもうやめろよ落ち着いてどうしてよだから今は他の人が引っ越してきてるかもしれないじゃないかそうだろうとにかくこの家に住むやつがムカつくのよあなたもやってみなよすっきりするよいいよ僕は君ももういいだろううつむってえうつむってったら。はい。つむったよ。私の後ろ姿を見せたくないから私がいなくなるまで目をつむってていい線まで数えて目を開けるのよ絶対に線まで数えなきゃダメそれからこ
れ本当は自分のために買った誕生日のプレゼントなのあなたにあげるじゃあ僕のもあげるありがとう実は私すごく遠い未来から来たの今から100年も先の遠い未来からタイムマシーンに乗って驚いたうんさよならあなた今目開けてるでしょうんつむってるよ嘘つき私にはちゃんと見える私目すごくいいんだから 2.0 以上だからねあなた今目開けてたじゃない私を見てたでしょいや本当に目つぶってるよ嘘か本当かこっちに来て見てみなよ本当に目つぶってたのあなたバカじゃないのバカよ当たりさ僕バカなんだバカもう目開けてもう平気私の笑ってる顔見えるでしょいつか見たような光景だった涙が出た何の理由もなく泣いていたいや彼女が泣いているような気がして僕も泣けてしまったのだああ見えるさ僕だって視力すごくいいんだよ 2.0 以上さ君の笑顔がちゃんと見える気をつけていけよ気をつけて行けよ。あの日を最後に二度と彼女に会うことはなかった。そして一年、何の変哲もない毎日の繰り返しの中で、僕は今日だけを待っていた。また彼女に会えるかもしれない。なぜかそんな予感があった。もしかすると。
今はいつなの？十一月二十二日。何年の？西暦何年？二千八年お客様お客様そのまま行かれては困ります。いらっしゃいませ。
あすいませんいらっしゃいませウイスキーきついのはいすいませんもう一杯かしこまりましたお誕生日おめでとう君も誕生日おめでとう Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Jiro Happy birthday to you おめでとう。やっちゃったかな。開いたよ。え？お。汚いかな。ごめんね。すぐ片付けるよ。女性でここに入ったことがあるのは大家のおばさんと君だけだでも臭くはないだろ独り者の匂いがしないように僕なりのノウハウがあるんだあ
元気かねえ次郎私は65年後の君だこんな姿を見て怖がらんでくれ大好きな彼女にまた会えて喜んでいるだろうだが君に真実を伝えよう本当は今日彼女は来なかったんだよ代わりに現れたのは銃を持ったあの男だったそして私はあのいまいましい銃弾を受けてこんな体になってしまったしかし皮肉にも事件の一週間前に買っていたロトくじが大当たりしただから私は全財産と人生のすべてをかけて彼女を作り上げたのだ君を65年前の私をあの事件から救うために彼女は君を助けてくれたはずだだが変えられた時間は元の次元に戻ろうと必死になる君はいつか大きな災難に見舞われることになるだろうだが彼女は必ず君を守ってくれるはずだ今はまだ魂のない人形のような彼女だが君との生活の中で学習しやがて人間らしい判断ができるようになっていくようプログラムされている。君にはきっとできるだろう彼女に魂を吹き込むことが彼女よろしくなそして悔いのない人生を送ることを願っている。君を君を未来の僕が作って送ったっていうのかじゃあ君はロボットなのかロボットっていう言葉は使わないで私は細胞大モデル103骨は木製の衛生用鉱山にのみ生産される火星マルチ合金人工知能サイバネティックオーガニズム頭脳は人間のニューロンを再現したナノテクノロジーによる分子回路結合体皮膚は人間と同じ生体細胞で覆われているのそれじゃあ例えばここなんかはほとんど人間と同じってことそうじゃああれもできるあれほら<笑>あれだよあれって何よこっちに来てこっちに来なさいはいかわげてかおでもあらってきなあそうだ。災難って何のこと未来のことを話すのは禁止されてるのはいああそうだそいつ僕のペットちゃんとねラウルっていう名前もあるんだうわおいしそう。
いただきますうんこれ何の鍋おいしいラウルの鍋よそして僕たちの同居が始まった。ちょっと、ちょっとどうしたんだよ。ここは勉強をするところだから、静かにしていなきゃダメだからな。分かったか。遅刻だと出席間に合わなかったら単位落とすぞ急げ走ったってもう間に合わないよした教皇。遠藤大使。北村次郎。北村次郎。はい。栗原浩平。はい。佐藤健太。はい。柴崎雄一。末松薫武田聡はいお前お前,お前いつの間に着いたんだはいわからないんだはい一回表さっきああぶあっ73ページ開いてそれでは図を見ながら説明していきますまず A 点に注目します図のように電流が流れていると仮定しますそれ食べないのじゃあ私が食べる一緒に食べよう<笑>なんて名前なんですか俺は健太佐藤健太って言うんだけど名前を聞いてどうするのうーいきなりタメ口<笑>いいねいいねまずはお友達からですかこの子、ずいぶん食いっぷりがいいねああ僕のペットまで食べるんだね君なかなかグロいねじゃあもっとグロい食べ物知ってるトルコの南部地域にクロマ族っていう少数民族が住んでるんだその人たちはカピバラのうんこを食べるんだって<笑>しかも食べ方も変わってるんだぜまずはカピバラを捕まえるそしてケツの穴を糸で縫ううんこができないようにそしてカピバラの好きな食べ物をいっぱい与えるんだそうやって1週間ぐらい食べさせると腹の中がうんこでいっぱいになるそしたらケツの穴を縫っておいた糸をほどいて腹をこうやって掴んでキュッキュッキュッと絞ってうんこをキュッキュッキュッと食べるのさ<笑>さあさあ君も飲めよ俺たち友達<笑>ダメダメこの子はお酒を飲んだらどんなふうに変わるかわからないんだ大丈夫だ今時酒が飲めない女の子はいるかお前は知らねえけど世界は女で回ってんだよあちょっとほらちょっとはどう<笑>
サイン、N オメガTを0から2分のTまで積分したもの。引くことの、N オメガTを2分のTから、Tまで積分したもの。気をつけてください。授業あり。二千円お預かりいたします。六百十円のお返しになります。ありがとうございました。ママちゃんとトイレ行ってそれけど大丈夫。ありがとうございました。いらっしゃいませ。こちらでお召し上がりですか。はい。
なんだそれ変わってきないよ昨夜少年サッカーチームの合宿所で火災が発生し小学生3人が軽いやけどを負いました警察によりますと当時火の気が全くなかったことから倒産の可能性もあったとみて捜査を進めていますしかし昨夜は奇跡が起こりました火災発生直後何者かがドアを破って侵入し子供たちを助け出したのですよくテレビの顔はよく見なかったです見てたら煙で息が苦しくなってでもどこかのお姉さんが部屋に来て僕たちを外に連れてきてくれたんですところが子供たちを助け出したその時間が現場から突然と姿を消してしまいました子供たちは天使がおりに近づいています天使が僕たちを助けてくれたんですあっちあれは絶対の天使です天使が僕たちを何天使がどうしたって開けるなよあいつが僕を睨んでる気がして腹が立つんだねえんあなたのふるさとに行ってみないふるさと僕のふるさとなんてもうとっくにないよ大地震があってみんな家をなくして村を出たんだとっくの昔に新しい町になって今は知りもしないよそ者だけが集まって生活してるふるさとなんてもうないよでも行きたいでしょ行きたくったってもうないんだからあなたは年を取って死ぬまでふるさとに行けなかったことを後悔してた僕は年取って死んだのかもう死ぬのかそうだろう僕も他の人間と同じように死ぬんだな<笑>こら女みたいにメソメソすんなもう今死ぬわけじゃないでしょ違うんだ故郷も懐かしいしおばあちゃんも懐かしいそれになんか年取って知る自分の感想。行こう。どこに？今からあなたの村に連れて行くわでもこれだけは必ず守ること誰に会っても決して口を聞いてはダメ分かった分かった
クが子供の頃に見たのと同じだ涼介おお涼介だあ,あいつ昔と全然変わってないいつもおばあちゃんが村の入り口まで迎えに来て待っててくれたでも僕はおばあちゃんと2人で帰るのを見られるのが嫌でおばあちゃんと顔を合わせないように遠くまで行って遊んでた治療会おばあちゃん治療なのかいお腹すいたろ早く帰ろおばあちゃんがねご飯の支度してあげるからねうん今日は先生に怒られなかったかいうん怒られなかったよ時代の制作は、うん、全国もらってきた僕は怒られたよ色笑いね,いね
未来の僕へ僕は大人になったら立派な科学者になるぞはははいつか戻ったら未来の僕に伝えてほしいありがとうって。どうしたの何でもない私が必ず伝えるわ子供の頃おばあちゃんがよくおぶってくれたのを思い出すあの時のおばあちゃんの背中は大きくて温かかったっけ私の背中は暖かくない君の背中は冷たいよ体温がないじゃないかそうえっいっ,いって<笑>君の背中も暖かいよ君は背中もそうだけど心はもっと暖かいでしょこっちに来てもう一度ぶってあげるありがとう<笑>いってちょっと待てあとから聞いたんだけど僕のおばあちゃんは実は僕の母親だったんだすごく年取って産んだから隠してたんだっての背中が冷たかったからだろうかあるいは過去を旅してきたせいだろうか僕は体調を崩して寝込んでしまった彼女は徐々に僕の心を感じられるようになってきてるのだろうかそれとも心が通っていると思うのは僕の錯覚なんだろうか一体変えられた時間は僕に何をすると言うんだろう北村さん駐車の時間です起きてください
あ、犯人が出てきました。犯人が、えー、女性教師に刃物を当てたまま出てきました。何が避けてます。安倍武氏が避けてます。まずはこの女教師から殺す。俺は安倍武氏だ。俺一人じゃ死なねえぞ。分かったか。俺は一人じゃ絶対死なねえからな。あ、すみません。警察に発砲があったもん。えー、犯人を殺してしまいました。えー、警察は、それに失礼しました。犯人を押さえつけようとしてます。が、ああ、失敗したようです。犯人は刃物を離しません。全部未来のあなたが私に頼んだことなの未来のあなたの耳を痛めた事件がたくさんあったあなたが働いていたところのすぐ前でトラックが子供を引いた事件が起きた時もシーランド少年サッカークラブの子供たちが犠牲になった時あなたはとても悲しんだ未来のあなたも今のように病室で乱山女子高校事件を見ていることしかできなかった警察が立てこもり犯の狙撃に失敗し8人の女生徒たちが犠牲になったわけもわからないまま次々に死んでしまったの事件に巻き込まれた多くの人たちが癒しようもない心の傷を抱えてしまったの未来のあなたはそんなことが決して起きてはならなかったと話した未来の僕はすごく優しいやつなんだなそうだろううん今のあなたも未来の僕もきっと彼女を愛してたんだろう僕は間違いなく
彼女のことを好きになり始めているそんなにも感じないうん胸がドキドキしたりもしないうんこれ何やってるのかは分かるだろううんあなたはどうだった少しビリッとしたよ乾電池を口に当てた時って私がもっとビリッとさせてあげようかいいいらない何を怒ってるの何でもないは君にあんまりにも多くのことを望みすぎてるでも僕のこの気持ちはどうしたらいいんだろう僕一人がこんな気持ちでいるのはすごく嫌なんだ毎日君と顔を合わせなければならないのにどうしたらいいんだろう愛してるって言えないなら私の心を感じる感じることができるって言ってくれたらいい見よがしに他の女の子と踊った彼女に嫉妬させたかったんだでも嫉妬してしまったのは僕の方だった
車持ってないのああお酒飲もうと思って置いてきたんだよそうなのああじゃあ今日だけは勘弁してあげるあの女の子ついてきてるよああ俺のボディーガードなんだぜボディーガードああそうなのあなたってすごいのねボディーガードがいるなんてそれほどでもないさあなたを殴ったじゃない君嫉妬してるんだろ嫉妬嫉妬ジェラシーやきもちあムカムカする吐きそうなんだよこれは、はあ、もう僕についてくるなうちも出てけ君が嫌いになった<音声>もうそれ以上来るなめちゃくちゃ食べるし乱暴だし大体いいパンチも強すぎるもう君が歩く姿を見るのも嫌になった本気で本気さ僕の後ろ姿を見せたくない目をつぶれ僕がいなくなるまでそれから二度と僕の前に現れるな分かったか酔いが覚めると僕は彼女に言った言葉を思い出した去年会った彼女が僕に言った言葉だった僕自身も理解できなかったなぜあんなことを言ったのか R2 分の1かっことにおいこれが式 B 俺の理想の彼女、はい直撃接触の場合と同様に、どこ行ったんだよ。行ってしまった。いや、僕が行かしたんだ。どこへ。遠くの未来。俺もそこに行かせろよ。自分の力で行けよ。わあ。よっしゃ。ジロジロジロジロ。いらっしゃいませ。彼女がいなくなって、またいつもの毎日が戻ってきた。だけど、それは以前とは全く違う毎日だった。彼女の存在は確実に僕を変化させていた。
こからラウルを連れてくるなんて彼女はここに来たんだろうかラウルラウルラウルラウルどこ行ってたんだよ
さすが君は僕の彼女だ
く言ってダメだ一緒に行くんだ早く行ってどうだ何言ってんだ一緒に行く僕一人なんかじゃいけないよ君の心を感じる感じることができる。
私は61年の歳月をかけて彼女を復元することに成功した彼女は幸いにも全ての記憶をそのまま持っていて少しも年を取っていなかった私はあなたの心を感じる感じることができる誕生日おめでとう。ねえこっちに来てみてあなたとそっくりなロボットがいるのどこチョギまるなんだえどうしてこんなことがあるのいつ作られたのかな2070年よ西暦1972年までアメリカと香港で活躍していたロボットブルース・リーと呼ばれていたロボットが60億キャップで落札されましたおめでとうございましたそれでは次へ行きましょうさてこのサイボーグは西暦2070年に作られた女性のサイボーグですご存知の方もいらっしゃると思いますがこのサイボーグを作った人の回顧録によりますとこのサイボーグは2008年に遡る時間旅行をしていますそこで一人の男性とたくさんの人たちの命を救ったそうです東京の大地震も経験したとのことです寿命は終わっていますがこのサイボーグの頭脳の中には当時の記憶チップがそのまま入っています。はい、五十八億キャップ、五十九億キャップ、他にありませんか？はい、六十億キャップ、はい、六十二億キャップ。他にいらっしゃいませんね。それでは落札です。Y 七百八十二番、六十二億キャップ。おめでとうございます。おめでとうございます。<笑>落札された方にはボーナスをつけます。このサイボーグの主人が持っていたマスコットもプレゼントいたします。重ねてお祝い申し上げますそれでは次へ参りますカノーこのロボットはエルビス・プレスリーという名前のロボットです当時は最高の最先端関節と音声システムを誇っていたロボットです私は彼女の生々しい記憶を私の記憶にした。
すでに死んでから60年以上も経つ彼に会うために時間旅行に行く許可を取った彼に会ってはならなかったでもどうしても抑えられなかった彼に会ってみたいこのチップの中の記憶が始まる前の彼女に出会う前の彼に彼に会った生きている彼に会った私は彼を初めて見た時から愛し始め心の中で泣いていたでも彼に涙を見せてはならないのだ店のスパゲッティ美味しいうわ2005年産ボルドワイングル彼がすでに60年前に死んだということが私には信じられなかったこの町の人々大地震の前の東京すべてが信じがたかった私は短い時間の中でできるだけ彼とたくさんの思い出を作りたかった私は彼が住んでいる家を見たかった過去に彼と彼女に起こったことのすべてが自分のことのように感じられた彼女の記憶は本当に私の幼い頃の記憶のように生き生きとしていたここであいつが私の肩をつかんでキスした悪いやつ私が嫌になったんだってめちゃくちゃ食べるし何しでかすかわかんないしそれに私は嫉妬深いんだって最初はぶっても我慢してくれたのにこの頃なんかパンチが強すぎるっていうのパンチが強すぎる短い出会いが終わり別れの時間が近づいていた私は彼に涙を見せたくなかった彼には私の涙の理由がわからないのだから目をつむってつむってったらはいつ,つむったよもうここでお別れいい私の後ろ姿を見せたくないから私がいなくなるまで目をつむってて。いい1000まで数えて目を開けるのよ絶対に1000まで数えなきゃダメそれからこれ誕生日プレゼント本当は自分に送ろうと思って買ったんだけどあなたにあげる私すごく遠い未来から来たの今から100年も先の遠い未来から何
イムマシーンに乗って驚いたうんすでに存在しない彼が死んだ後の世界へゆっくり歩き出していた見えるさ僕だって視力すごくいいんだよ 2.0 以上さ君の笑顔がちゃんと見える気をつけていけよ心を感じる感じることができる。私は彼が生きている時間に戻ってきた私はここで生きていく彼と一緒に私は感じる彼の心を感じることができる。